Hola, buen trigo. Tieta se terminó la comida. Mira, 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 qué preciosa. Comió todo. Mi mascota, 17 años. Mira cómo estoy preciosa. Empapé a mi mamá todo, pero no importa. Mami sigue a darle el agua. Estamos acá en una campaña de habilidad en la tercera edad para las mascotas, para los seres de cuatro patas. Para los de dos patas también. Pero cuando hablamos de dos patas, le refiero también a los humanos. ¿Por qué no ofrecer divinidad a la tercera edad, tanto de la mascota como de los humanos? Estamos en la campaña contra la violencia en el río de Janeiro. Basta de río de sonido, basta de río de sangre, basta de violencia, basta de agresión con profesores, mestres, maestros desarmados, es mucha cobardía. Basta de maltratos a los animales. Mi mascota está en esta campaña de internet porque vive con dignidad hace 17 años. Mira, toma todo, me empapa, pero no importa. Mi papá te toda mamá. Yo le pongo acá, esa de este lado, entonces tengo que darle más. Porque hidratación, ah, no sé qué pasa con esta jeringa, o si mi mano está totalmente empapada. Algo pasa. Está difícil. Derechos Humanos donde el Río de Janeiro, cuéntame, cuéntame dónde está el Derecho Humano. Nosotros, periodistas internacionales, nosotros, ciudadanos, no vivimos subiendo el Cristo, la espada de Cristo, el Redentor y tampoco el pan de azúcar. Esto es para Cristo. Los ciudadanos del Río de Janeiro trabajan demasiado y viven congestionados en el tránsito caótico de río. Acá que tenemos cero de accesibilidad. Esta es la ciudad de Olimpiada porque tenemos que ultrapasar obstáculos todos los días. Mira que mi papá se va a nosotros estoy tomando un baño de agua. A comprar otra jeringa porque esta estoy por hacer musculación para trabajar con esta jeringa. Me salgo muy cansada de todo este esfuerzo, pero lo hago con mucha devoción porque amo mi querida mi Esto es pedir dignidad en la tercera edad para la mascota, dignidad en la tercera edad para los ciudadanos, padres, madres abandonados por sus hijos, cobardes también. Esto es pedir, por favor, mundo despierte la policía de Río de Janeiro a mano del gobernador corrupto señor Sergio Cabral, ilustrísimo señor. Ay, que me da ganas de vomitar cuando hable el nombre de este hombre. Cobarde, 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 cobarde. Pero este hombre está ordenando que la policía obedece ciegamente violentando los derechos humanos internacionales. Nosotros no tenemos derecho a nada en Radio de Unidos. No tenemos derecho a vivir con dignidad. Yo vivo porque tengo mi, mi departamento que lo compré cuando retorné de Argentina, porque si fuera a comprar ahora, imposible. 9.600 pico, 300 pico el metro cuadrado para la mayoría que gana el salario mínimo. ¿Para quién es esto? Para jugadores mega afortunado para pedófilos, para gringos y para políticos corruptos, nada más. Por favor, Río de Janeiro, mira cómo estamos, no tenemos armas, no tenemos armas. Mira mi mascota, así, en defensa, así somos en Río de Janeiro. Rehenes de la policía, rehenes del gobierno corrupto, rehenes de la accesibilidad cero, rehenes de la polución sonora, rehenes del transporte público de bajísima calidad, rehenes de los traficantes que salieron de, de las montañas, de las favelas y ahora están transitando entre nosotros en el paraíso urbano del río de Janeiro. Nosotros no tenemos derecho a nada, a solamente trabajar y a ganar violencia, gas de pimienta, gas lacrimógeno en la cara y mucha violencia.
com palo que não pega se estamos manifestando por nossos direitos humanos. Eu sou a favor de los profesores, porque estudiei letras também. Eu não sou burra, estudiei comunicação e letras. Comunicação e letras em universidades federais e particulares. El tema, además de la violencia, que se pare, que los derechos humanos internacionales vengan para la vida de Janeiro y que vengan en este estado, porque estamos rehenes de la violencia de la policía, y también de la adversidad. Mira, mi mascota está acá, es anciana, cieguita, viejita, utiliza pañales de bebitos porque es muy anciana. Le doy comida en la boca, le doy muchos mimos, así, le abrazo, le beso, le doy todo lo que necesita para vivir una vida preciosa en mi querida. Pero no podemos dejar de decir, jueves trigo, no podemos dejar de decir, pasa de violencia, los profesores están sufriendo demasiado en la piel. Río de Sangre, la policía cobarde, comandada por el gobierno corrupto y cobarde, pegan a los pobres, los pobres profesores que no están de máscara, no están armados, por favor, les pido, ven a intervenir en Río de Janeiro por los derechos humanos de la población, por los derechos humanos de los maestros, para que tengan dignidad con sus salarios, porque un gobierno no puede salir de helicóptero que nosotros pagamos el combustible y nosotros tenemos que tomar trenes, metro, ómnibus en pésimas condiciones y pobrecito de los motoristas también estresados, sí, mi amor, están estresados. Todos los ciudadanos, miren, busquen internet, busquen YouTube, Río de Janeiro es el primer lugar en el ranking de utilización de clonazepam, ribotril, ansiolítico. La ciudad vive ansiosa, los ciudadanos viven enfermos, ansiosos, porque no tienen seguridad. La policía paga para ofrecer lo que seguridad, pero lo que ofrecen a nosotros, nada, nos pega con palos, fractura nuestros dedos, fractura nuestras piernas, fractura nuestra cabeza, no, no, no hace a perder con heridas en la cara río de sangre inocente porque nosotros no somos marginales, no somos traficantes. Mira que nosotros cuidamos de animales, metamos mucho mismo. Por eso no llegó la tercera edad, mi querida Marcota. Mira como ella escucha, comprende. Mi Marcota también no le gusta que pegue los profesores, por favor, no pegue los profesores. Derechos humanos venga a Río de Janeiro, intervenga en esta ciudad. Esta ciudad no es maravillosa para los ciudadanos que viven acá. Es mentira, les cuento. Yo estoy hace tres años acá, ya estoy enferma, estresada, con mucho dolor de cabeza, polución sonora, inseguridad, transporte público de bajísima calidad y ahora el río de sangre que yo trato de divulgar por internet desde 2011, 12 en Twitter, en Facebook y ahora mira que tenemos, están pegando los maestros, los profesores, es mucha cobardía, mi mascota no comporta con eso, mira cómo es preciosa y ya me comprende el árbol, me ofrece mimos porque piensa que estoy llorando, pero no estoy, estoy indignada, mi mascota también está indignada porque la policía no puede pegar no puede pegar la población, no puede utilizar de violencia y el río de sangre sigue. Por favor, derechos humanos internacionales, vengan, no por mí, porque mi dedo fracturado ya está bien, yo tengo todavía un, un entorce en mi tobillo, pero no por mí, vengan por los profesores, vengan por los niños, 